നമസ്കാരം ക്ഷേത്രായനത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ക്ഷേത്രായനം ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്നത് സാമവേദ മന്ത്രങ്ങൾ കേട്ടുണരുന്ന വേദമന്ത്രധ്വനികളാൽ മുഖരിതമായ അതിസുന്ദരമായ പാഞ്ഞാൾ ഗ്രാമത്തിലേക്കാണ് ഇവിടെയാണ് ലക്ഷ്മി സമേതനായി മഹാവിഷ്ണു വസിക്കുന്നത് മനുഷ്യജീവിത സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് വേദങ്ങളെല്ലാം രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പാഞ്ഞാളപ്പൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ യാഗശാലയിൽ ഭാഗവത സപ്താഹം നടക്കുകയാണ് ഏഴു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ ഭാഗവത സപ്താഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ക്ഷേത്രായനം നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ക്ഷേത്രത്തിലെ രണ്ട് മേശാന്തിമാരാണ് അവരൊന്നിടവറ്റ മാസങ്ങളിൽ ശാന്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇദ്ദേഹം മുട്ടത്തുകാട്ടിൽ രാമൻ നമ്പൂതിരി ഇദ്ദേഹം കറുത്തയടുത്ത് സതീശൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഇവരാണ് വളരെ കാലമായിട്ട് ഇവിടെ മാറി മാറി ശാന്തി നിർവഹിച്ചു വരുന്നത് ഏകദേശം ഇരുപത് വർഷം ഇരുപത് വർഷത്തിൻ്റെ മീതയായിട്ട് ഇവർ തന്നെയാണ് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇവിടെ ശാന്തി നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് കലശക്കാലത്തും അത് അതിൻ്റെ മുമ്പ് മുതൽക്ക് ഇവർ ഇവിടെ ശാന്തി നിർവഹിച്ചു വരുന്നുണ്ട് തിരുമേനി ഇവിടുത്തെ പൂജാ കർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ചും ദർശന സമയത്തെക്കുറിച്ചും ജനങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് അറിവുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി വന്ന പാഞ്ഞാളപ്പാശരണം ദിവസവും കാലത്ത് നാല് മണിക്ക് നട തുറക്കും നാല് മണിക്ക് നാല് മണിക്ക് തുറന്ന് അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും അഭിഷേകം മലരുനേദ്യം എല്ലാം കഴിയും മാലചാർത്തൽ അഞ്ചര ആകുമ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചരയ്ക്ക് ഗണപതി ഹോമത്തിന് ഇരിക്കും അഞ്ച് അഞ്ചരയ്ക്ക് ഗണപതി ഹോമം തുടങ്ങിയാൽ ആറ് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് ഗണപതി ഹോമം കഴിഞ്ഞ് ആറരയ്ക്ക് ഉഷപൂജ കാലത്ത് ഉഷപൂജയ്ക്ക് ശർക്കര പായസമാണ് നേതിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യ കാലത്ത് ആറരയ്ക്ക് ഉഷപൂജ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് ഏഴ് മണി ഏഴേ കാലം ആകുമ്പോൾ ഉഷപൂജ കഴിഞ്ഞ് അപ്പോഴേക്കും പാല് വരും പാൽ പായസത്തിൻ്റെ പാല് വന്നാൽ എട്ട് മണിക്ക് പാൽ പായസം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ഉച്ചപൂജ അതെ ഉച്ചപൂജ തുടങ്ങി അത് മധുരടാൻ്റെയാണ് പാൽ പായസമാണ് അതെ അതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും വിശേഷം അതെ വിശേഷമായിട്ടുള്ള അതെ മധുരമില്ലാത്ത പായസമാണ് പാൽ പായസമാണ് അപ്പോൾ എട്ട് മണിക്ക് അടുത്ത പൂജ എട്ട് മണിക്ക് ഉച്ചപൂജ എട്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങിയാൽ ഏകദേശം എട്ടേ മുക്കാൽ മണിക്ക് പൂജ കഴിഞ്ഞ് ഒമ്പത് മണിയോട് കൂടി നട അടയ്ക്കും സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ ഒമ്പത് മണിക്ക് നട അടയ്ക്കും അല്ലാത്ത വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ തിരുവോണം മുപ്പട്ട് വ്യാഴം അങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പത്ത് മണി ഏകദേശം പത്ത് മണിക്കാവും നട അടയ്ക്കാ
സാധാരണ ഒമ്പത് മണി കാലത്ത് ഒമ്പത് മണിക്ക് നട അടയ്ക്കും വൈകിട്ട് അതുമാതിരി അഞ്ച് അഞ്ചരയ്ക്ക് തുറക്കും അഞ്ചരയ്ക്ക് നട തുറന്ന് ഏഴര വരെ വൈകിട്ട് ഏഴര വരെ വൈകിട്ട് ഒരു നേദ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിശേഷമല്ല ഇതൊക്കെ ചുറ്റുവളക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പായസം വെച്ച് നേദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നേദ്യമേ ഉള്ളൂ അതെ ദീപാരാധന അതെ ആറ് ആറേകാല അത് ആ സമയത്തിന് അനുസരിച്ച് ദീപാരാധന സാധാരണ ആറേകാല അതെ ഇപ്പൊ ആറേകാല ആറേ ഇരുപതിന് ദീപാരാധന കഴിഞ്ഞ് അത്താഴ പൂജ അത്താഴ പൂജ കഴിഞ്ഞ് ഏഴരയ്ക്ക് നട അടയ്ക്കും അതെ കാല് കാലത്ത് നാല് മണിക്ക് തുറക്കും അതാണ് വേറെ എവിടെയും ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും നേരത്തെ ഒരു തുറക്കലെ പിന്നെ ഗുരുവായൂരേ ഉള്ളൂ ഗുരുവായൂർ ജോലിക്കരൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ അതുമാതിരി എല്ലാവരും ചോദിക്കും എന്ത് അത്ര ഇത് അപ്പൊ അതാണ് എല്ലാവരും നേരത്തെ വരും ഇവിടെ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിണ്ട് ഭക്തജനങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ വരണവരാ എല്ലാവരും കാലത്ത് എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലിയ ആരും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഈ പുറമേ നിന്നുള്ളവരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ നേരത്തെ വന്ന് തൊഴുതു പോകണവരാണ് അപ്പൊ കാലത്ത് നാല് മണിക്ക് നട തുറക്കും എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കാണുന്നത് പോലെ പ്രത്യേക വഴിപാടുകൾ അതായത് കാര്യസിദ്ധിക്ക് വേണ്ടി വിവാഹം നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പഠനത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക പൂജാതി കർമ്മങ്ങളോ വഴിപാടുകളോ പാഞ്ഞാളപ്പന് ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ജനങ്ങൾക്കറിയാം പാഞ്ഞാളപ്പന്റെ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട വഴിപാട് പാൽപ്പായസം പാർവള്ളി മാലി അതാണ് ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ഇത് ഈ പാർവള്ളി മാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ കാലത്തും ഒരു വേറൊരു പേരാണ് അതിന് അതാണ് പൂജിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് സംബന്ധിച്ചൊക്കെ അത്യാവശ്യം കിട്ടാനുണ്ട് പക്ഷെ വളരെ ഇതാണ് എല്ലാ കാലത്തും കിട്ടില്ല ഏകദേശം ആ തുലാമാസം വൃഷ്ടിമാസം ആ കാലത്തെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അല്ലാത്ത കാലത്ത് എല്ലാവരും ബുക്ക് ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകും ഇങ്ങനെ പാർവള്ളി മാല വേണമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഏറ്റവും വിശേഷം പാർവള്ളി മാലയും പാൽപ്പായസമാണ് പാർവള്ളി മാല ചാർത്തി തുഴ അതാണ് ഏറ്റവും വിശേഷം അത് വിവാഹം വിവാഹ തടസ്സങ്ങൾക്ക് അതുമാതിരി സന്താന ലബ്ധിക്ക് അതിനൊക്കെ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് പാർവള്ളി മാല അത് പാർവള്ളി മാല ചാർത്തി തുഴ അപ്പോൾ വെച്ചാൽ പാർവള്ളി മാല ചാർത്തി എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പലരും ബുക്ക് ചെയ്ത് പോകും ഒറ്റോർ മാസം തുലാമാസം തിരുവോണം ധാരാളം പാർവള്ളി മാല ഉണ്ടാവും അന്ന് വിശേഷം അതാണ് ഇനി അപ്പോൾ പാർവള്ളി മാലയും പാൽപ്പായസമാണ് ഏറ്റവും വിശേഷം പിന്നെ സാരസ്വത പുഷ്പാഞ്ജലി എല്ലാണ്ട് അവർ ഭാഗ്യസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി ആ കുഴിശ തന്നെയാണ് അവന്മാരെ സന്താന ഇതിന് പുഷ്പാഞ്ജലി ചെയ്യാം മംഗല്യ പുഷ്പാഞ്ജലി അപ്പോൾ പലർക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതുമാതിരി ഇത് ഇങ്ങനെ പുഷ്പാഞ്ജലി അവന്മാർ എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ച ഇതുമാതിരി പാൽപ്പായസം പാർവള്ളി മാലും ഇത് കഴിച്ച് അത് പലർക്കും അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പലരും ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് അവന്മാർ ആ ചോറൂടും അവരെ എന്താ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൽ അതുപോലെ അങ്ങനെ പലർക്കും അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതെ ഈ ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട നമസ്കാരം തിരുമസ്കാരം ഇദ്ദേഹം പാഞ്ഞ ലക്ഷ്മിനാരായണ ക്ഷേത്രത്തിലെ കറുത്തയുടെ തില്ലത്തെ സതീശൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഇദ്ദേഹത്തിനോട് നമുക്ക് ഭഗവത് സേവയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഐതിഹ്യയെക്കുറിച്ചും പൂജാതികർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചോദിച്ചറിയാം കാലങ്ങളായി ഭഗവത് സേവ ഇവിടെ ത്രികാല പൂജയായിട്ട് നടന്നു വരികയാണ് കന്നിമാസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ദിവസമായിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് പാഞ്ഞാളിലെ ഒരാളെ കുടുംബമായ മാത്തൂർ മനയിൽ നിന്ന് ഭഗവതിയെ തലേ കന്നിമാസം ഒന്ന് ഒന്നാം തീയതി തലേ ദിവസം അവിടുന്ന് എഴുന്നള്ളിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും പിറ്റേ കന്നിമാസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ത്രികാലോജയോടുകൂടി ഭഗവത്സേവം നടത്തുകയാണ് എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളും പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് നടത്തു നടത്തുന്ന നടത്തുന്ന നടക്കുകയാണ് കാലങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ് അപ്പം രാവിലെ രണ്ട് പൂജയും വൈകിട്ട് അത്താഴ പൂജയും അങ്ങനെ ത്രികാല പൂജയായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് കന്നിമാസം പന്ത്രണ്ട് ദിവസമാണ് പന്ത്രണ്ടാം പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഇതുപോലെ മാത്തൂർ മനയ്ക്ക് എഴുന്നള്ളി തിരിച്ച് എഴുന്നള്ളിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാ തിരുമേനി അത് അവസാനിക്കുന്നു കന്നിമാസം പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം അതെ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം അതെ അത് ത്രികാല പൂജയായിട്ട് തിരിച്ച് മാത്തൂർ മനയിലേക്ക് അവിടെ തന്നെ തിരിച്ച് അവിടെ എഴുന്നടിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാ കാലങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകാറുണ്ട് നടന്നു പോവുകയാണ് ഇദ്ദേഹം നെല്ലിക്കാട്ട് നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരി ഇദ്ദേഹമാണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ക്ഷേത്ര നിർമ്മിതിയെക്കുറിച്ചും ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഐതിഹ്യത്തെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം പഞ്ഞാളപ്പാശരണം ഇവിടുത്തെ പ
എന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് വന്ന് അപ്പോൾ ഒരു ദിവ്യ ചൈതന്യം ഈ പരിസരത്തുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദിവ്യ ദൃഷ്ടിയാൽ കണ്ട് ഇവിടെ ഒരു തന്ത്രിയെ അവരോധിച്ച് അദ്ദേഹം ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠ അന്ന് നിർവഹിക്കുകയുണ്ടായത് ഇവിടുത്തെ തന്ത്രി ഈക്കാട്ടുമന കുടുംബക്കാരാണ് പട്ടാമ്പിക്കടുത്ത് ഈക്കാട്ടുമന കുടുംബക്കാരാണ് ഇവിടുത്തെ തന്ത്രിമാരെ പ്രതിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞ് ആദ്യം ഇവിടെ ചാർത്തിയത് അടുത്തു തന്നെ കിട്ടാവുന്ന പാർവള്ളി എന്ന ഒരു പൂവാണ് ഇവിടുത്തെ പാനാളപ്പൻ്റെ വിശിഷ്ടമായ നിവേദ്യം പാൽപായസമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചും പിന്നെ പാർവള്ളി മാല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട പൂവിനെക്കുറിച്ചും ധാരാളം കേട്ടറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സവിശേഷതയെക്കുറിച്ചും ഒന്ന് ജനങ്ങളോട് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന വഴിപാട് എന്ന് പറയുന്നത് പാർവള്ളി മാലയും പാൽപായസവുമാണ് മംഗല്യഭാഗ്യത്തിനും സന്താനലബ്ധിക്കുമായി വിദൂര ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും പലരും ഇവിടെ വന്ന് ഈ പാർവള്ളി മാല അതുപോലെ പാൽപായസം വഴിപാട് നടത്തി അവർക്ക് ഫലസിദ്ധി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ സമയത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് മാത്രം ലഭ്യമാവുന്ന പാർവള്ളിപ്പൂ കൊണ്ടാണ് ആദ്യം മാല കെട്ടി അർച്ചന നടത്തിയത് അതുപോലെ അടുത്ത് ധാരാളം പശുക്കൾ ഇവിടെ ഈ മേഞ്ഞു നടന്നിരുന്നു അവരിൽ നിന്ന് പാൽ കറന്ന് അതുകൊണ്ട് പാൽപായസം ഉണ്ടാക്കിയാണ് ആദ്യത്തെ നിവേദ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പാൽപായസത്തിൽ മധുരം ചേർക്കാറില്ല കാരണം വേദമാണ് മധുരം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പാൽപായസത്തിൽ മധുരമില്ലാതെ നേദിച്ചാണ് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് പ്രസാദമായി കൊടുക്കുന്നത് പാഞ്ഞാളിൽ ഋഗ്വേദികളും സാമവേദികളും ഉണ്ട് സാമവേദികളുടെ ആസ്ഥാനമാണ് പാഞ്ഞാൾ ശ്രീലക്ഷ്മിനാരായണ ക്ഷേത്രം പാഞ്ഞാളപ്പൻ്റെ ഉപദേവതകളെക്കുറിച്ചും ഇവിടുത്തെ വാസ്തു നിർമ്മിതികളെക്കുറിച്ചും ചുമർ ചിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇവിടെ അധികം ഉപദേവതകളില്ല അടുത്തു തന്നെയുള്ള കഞ്ഞിമൂലയിലെ ഗണപതി അയ്യപ്പൻ ഭഗവതി എന്നതാണ് ഉപദേവതകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ സരസ്വതി സാന്നിധ്യവുമുണ്ട് സരസ്വതി സാന്നിധ്യം പ്രതിഷ്ഠയായിട്ടല്ല സാന്നിധ്യമായിട്ടാണ് എത്രയോ വർഷം മുമ്പ് വരച്ച ചുമർ ചിത്രങ്ങൾ ഇന്നും കുറേയൊക്കെ കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് ദ്രവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നും ആ പഴയ ശോഭയോടുകൂടി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഭഗവതി സേവ അനേക കാലമായിട്ട് ഇവിടെ നടന്നു വരുന്നതാണ് മാത്തൂർമനയിൽ നിന്ന് ഭഗവതി എഴുന്നള്ളിച്ച് ഇവിടെ ത്രികാല പൂജയായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഭഗവതി സേവ ഈ കന്യമാസത്തിൽ ഒന്നു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ നടന്നു വരുന്നത് പിന്നെ പുറത്ത് ഒരു നാമജപം ഉണ്ടുകൊണ്ട് അവിടെ എല്ലാ മാസവും ഇംഗ്ലീഷ് മാസം ഒന്നു മുതൽ ഏഴ് വരെ നാമജപം നടക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നാരായണീയ പ്രഭാഷണവും നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ കന്യമാസത്തിൽ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ഏഴാം തീയതി വരെ കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് ഇവിടെ ഭാഗവത സപ്താഹവും നടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നു വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സപ്താഹത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കും ഇവിടെ പണ്ടുകാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ഭാഗവത സപ്താഹം നടത്താറുണ്ട് യശശരീരായ ബ്രഹ്മശ്രീ ആഞ്ഞം മാധവൻ നമ്പൂതിരി വെളിഞ്ഞിൽ ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി മള്ളിയൂർ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരി എന്നീ മഹാത്മാക്കളൊക്കെ ഇവിടെ ഭാഗവതം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഊട്ടുപുരയിൽ അത് കഴിഞ്ഞും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഇവിടെ നവീകരണ കലശം നടന്നത് അന്ന് മുതൽ ഈ കന്യമാസത്തിലെ ഭഗവത് സേവയോടനുബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ഭാഗവത സപ്താഹം തുടർച്ചയായി നടന്നു വരികയാണ് ഈ ഭാഗവത ഭഗവത് സേവയിൽ ഏഴാം തീയതി വരെയാണ് ഈ ഭാഗവത സപ്താഹം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഭാഗവതം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കുറുമള്ളൂർ ഹരിതമ്പൂതിരിയാണ് അവിടുത്തെ യജ്ഞാചാര്യനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഭാഗവതം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാഞ്ഞാളപ്പന് ഏറ്റവും പ്രീതികരമായ ഈ ഭാഗവത സപ്താഹം നല്ല രീതിയിൽ നടന്നു വരികയും കൂടിയാണ് ഇത് ഗീതാവാരസ്യ നമുക്ക് അമ്മയോട് തന്നെ പാഞ്ഞാളപ്പൻ്റെ വിശിഷ്ടമായ മാലയെക്കുറിച്ചും 
നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള പാർവള്ളി മാലയെക്കുറിച്ചുമുള്ള പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാം മാലയെ ഇവിടുത്തെ പഞ്ഞാളപ്പിൻ്റെ വിശിഷ്ടമായ മാലയെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പാർവള്ളി മാലയുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ചും ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം അതാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം എല്ലാത്തിനും അതൊരു കാര്യസാധ്യത്തിന് ഉള്ളൊരു സംഗതിയാണ് വളരെ ചെറിയ പൂക്കളാണെന്ന് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പൂക്കളാണ് പൂക്കൾ പണ്ടൊക്കെ അത് ഈ നാരിങ്ങനെ ചീഞ്ചി 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 എടുത്തിട്ട് കോർക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പൊ പിന്നെ ആരും അതിന് മെനക്കെടാറില്ല കോർക്കാൻ കെട്ട് കഴിഞ്ഞേ പതുള്ളൂ പഞ്ഞാളപ്പിന്റെ വിശിഷ്ടമായ മാല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകളുണ്ടോ മാല ഈ പാർവളി മാല പാഞ്ഞാളപ്പിന്റെ ഏറ്റവും വിശേഷമായ ദിവസത്തെ കുറിച്ചും തുലാമാസത്തില് തിരുവോണമാണ് ഈ അമ്പലത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസം അന്നാണ് ശുദ്ധികളും ഹോമങ്ങളും എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീഭൂതബലി ഉദയാസ്തമന പൂജ എല്ലാം നടക്കുന്ന ഈ തുലാമാസ തിരുവോണ ദിവസമാണ് അതിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് അന്ന് വളരെയധികം ഭക്തജനങ്ങൾ ഈ അമ്പലത്തിൽ വന്ന് തൊഴുത് പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹം നേടാറുണ്ട് തിരുവോണ ഊട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന വഴിപാടാണ് അത് ഏറ്റവും കേമമായി നടക്കുന്നത് ഈ തുലാമാസ തിരുവോണ ദിവസമാണ് അയൽ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാമായി ധാരാളം ആളുകൾ ഈ തിരുവോണ ദിവസം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാറുണ്ട് അവർക്ക് വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യ തന്നെ പാഞ്ഞാളപ്പൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നൽകാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പണ്ടുകാലത്ത് തിരുവോണ വാരം വളരെ കേമമായി നടന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അനുസ്മരണമായിട്ട് വാരം ഇരിക്കൽ എന്ന ഒരു ചടങ്ങ് ഈ മണ്ഡപത്തിൽ നടക്കാറുണ്ട് വേദജ്ഞന്മാർ വന്ന് വേദം ചൊല്ലി വാരം ഇരിക്കാറുണ്ട് ഓരോ കൊല്ലവും അത് വളരെ കേമമായി നടന്നു വരുന്നുണ്ട് മനോഹരമായ ഈ ചുമർ ചിത്രങ്ങളുടെ ഐതിഹ്യത്തെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ കഥകളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് തിരുമ്യോനയോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം ഏകദേശം നാനൂറ് വർഷം മുമ്പ് വരച്ചതാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ദർശനമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഗണപതി അയ്യപ്പൻ ഭഗവതി എന്നിവരും പാഞ്ഞാളപ്പനോടൊപ്പം ഉപദേവന്മാരായി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിവസിക്കുന്നു ധാരാളം ചുമർ ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ടും സമ്പുഷ്ടമാണ് പാഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രം പാഞ്ഞാൽ നിവാസിയായ ശിവൻ കരയന്നൂർ എന്ന ഭക്തന്റെ സമർപ്പണമാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പുതുതായി കാണുന്ന ഈ ചുമർ ചിത്രങ്ങൾ പൈങ്കുളം രാമചന്ദ്രൻ എന്ന 
ചിത്രകാരൻ്റെ ബ്രഷിൽ നിന്നാണ് ഇത്രയും മനോഹരമായ സൃഷ്ടികൾ ഇവിടെ പിറവി കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ മൂന്ന് വാരിയങ്ങളാണ് അച്ചുതത്ത് വാരിയം മടത്തിൽ വാരിയം വടക്കേ വാരിയം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് അവർക്കാണ് കഴകം അതിൽ മടത്തിൽ വാരിയം ഇപ്പോൾ കഴകത്തിനാളില്ലായിട്ട് ഈ അച്ചുതത്ത് വാരിയും അതുപോലെ വടക്കേ വാരിയുമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കഴകം നിർവഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്ത്രീകൾക്കാണ് പ്രാമുഖ്യം കഴകം ചാർത്തുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കാണ് അതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത അവരുടെ പേരിലായിരിക്കും കഴകം അതിൽ സ്ത്രീകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം പുരുഷന്മാരുടെ പേരിലാവും അങ്ങനെയാണ് പണ്ട് മുതൽക്ക് തന്നെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കഴകം നിർവഹിക്കുന്നത് വടക്കേ വാരിയത്ത് ഗീതവാരസ്യരാണ് അടുത്ത മാസം അച്ചുതത്ത് വാരിയത്ത് ഉഷവാരസ്യര് അങ്ങനെ അങ്ങനെ മാറി മാറി കൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ കഴകം ഈ പാർവള്ളിമാല ഇവർ വളരെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആണ് ഇവിടെ ഈ മാല കെട്ടുന്നത് കുളിച്ച് ശുദ്ധമായിട്ട് അലക്കിയത് തൊടുത്ത് അത്രയും ഭക്തിയോടുകൂടിയാണ് ഇവരുടെ ഈ പാർവള്ളിമാല കെട്ടുന്നത് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് ഇത് ഒരു പ്രത്യേക ചടങ്ങോടുകൂടിയാണ് ഈ അവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മാല കെട്ടുന്ന ആ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചടങ്ങുകൾ വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് മൂലയിൽ കാണുന്നത് സാളഗ്രാമങ്ങളാണ് തേവാരം എന്ന് പറയും പണ്ട് മുതലേ ഇല്ലങ്ങളിൽ പൂജിച്ചിരുന്ന തേവാരമാണ് സാളഗ്രാമങ്ങളാണ് അവിടെ മണിക്കിണർ മണിക്കിണറാണ് ഇതിൽ നിന്നാണ് നിവേദ്യത്തിനുള്ള ജലം എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ സരസ്വതി സാന്നിധ്യമാണ് സാന്നിധ്യമായാണ് പണ്ട് കാലത്ത് വേദം മുഴുവൻ ചൊല്ലി ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മുതൽമുറ എന്നൊരു ചടങ്ങുണ്ട് അത് ഈ ഇവിടെ മുളയറ എന്നാ പറയുക ഈ കലശത്തിന് മുളയിടുന്നതും ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സരസ്വതി സാന്നിധ്യം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ നമസ്കാര മണ്ഡപത്തിന് ചില സവിശേഷതകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഈ നമസ്കാര മണ്ഡപത്തിലാണ് വാരമിരിക്കൽ എന്ന ചടങ്ങ് നടക്കുന്നത് വേദജ്ഞർ വേദം ചൊല്ലി വാരമിരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് തിരുവോണ ദിവസം നടക്കുന്നത് ഈ നമസ്കാര മണ്ഡപത്തിലാണ് അതുകൂടാതെ നിരവധി കൊത്തുപണികൾ ഇവിടെ മേൽത്തട്ടിൽ ഉണ്ട് സാമവേദജ്ഞരും ഋഗ്വേദജ്ഞരും ഓത്തു ചൊല്ലി നമസ്കരിക്കുന്നത് ഈ നമസ്കാര മണ്ഡപത്തിലാണ് കലശപൂജ നടക്കുന്നതും ഈ നമസ്കാര മണ്ഡപത്തിൽ തന്നെയാണ് മഹാലക്ഷ്മി പൂജ നിറപുത്തരിയോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള മഹാലക്ഷ്മി പൂജ ഈ നമസ്കാര മണ്ഡപത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ വളരെ പവിത്രമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇതിൻ്റെ ആ സാധാരണ ഒരു ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ആൽത്തറ ഉണ്ടാവും ആ ആൽത്തറ ആണ് എന്നാണ് ഈ നമസ്കാര മണ്ഡപത്തിൻ്റെ സങ്കല്പം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഈ അടുക്കളയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകളുണ്ടോ ഈ അടുക്കളയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൂത്തമ്പലത്തിൻ്റെ സ്ഥാനമാണ് ഇവിടെ വേറെ കൂത്തമ്പലമില്ല ചാക്കേരൂത്തൊക്കെ ഇവിടെ ഈ കൂത്തമ്പലത്തിലും ഊട്ടുപുരയിലുമായിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് അതുകൂടാതെ ഇവിടെ തിരുവോണവൂട്ടിലുള്ള വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഈ വലിയ അടുക്കളയിലാണ് ഇത് വലിയ അടുക്കള എന്നാണ് പറയുക അപ്പുറത്ത് വേറെ ഒരു അടുക്കളയുണ്ട് ഇവിടെ പണ്ട് കാലത്ത് എന്നും വാരങ്ങൾ പൂജകൾ നമസ്കാരങ്ങൾ ഒക്കെ നടന്നിരുന്നു അതിനുള്ള ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്ന ഈ വലിയ അടുക്കളയിലാണ് പാഞ്ഞാളപ്പൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഈ അടുക്കളയിലുണ്ട് എന്നാണ് വിശ്വാസം പണ്ട് വില്ലുമംഗലത്ത് സ്വാമിയാരെ തുഴാൻ വന്നപ്പോൾ ശ്രീലകത്ത് ഭഗവാനെ കാണാഞ്ഞ് ദിവ്യദൃഷ്ടി കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഈ അടുക്കളയിലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തിരുവോണോട്ടിനുള്ള വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുകയാണെന്നാണ് ഐതിഹ്യം പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഊട്ടുവര ഇവിടെ ധാരാളം വാരങ്ങൾ എല്ലാം നടക്കുന്നതാണ് ചാക്യാർകൂത്ത് നടക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ വേഷം കെട്ടിയിട്ട് 
ഈ ഊട്ടുവരയിലാണ് യശശരീരനായ പൈങ്കുളം രാമചാക്യർ അരങ്ങേറ്റം നടത്തിയത് അത്രയും പ്രത്യേകതയുള്ള ഈ അടുക്കളയും ഊട്ടുവരയാണ് ഇവിടെ പാഞ്ഞാളപ്പൻ്റെ സദ്യകൾ വിവാഹങ്ങൾ ധാരാളം വിവാഹങ്ങൾ വിവാഹ സദ്യകൾ ഇവിടെ നടക്കാറുണ്ട് അതിനൊക്കെ പാഞ്ഞാളപ്പൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് വളരെ വിശാലമായ ഊട്ടുപുരയാണ് പാഞ്ഞാളപ്പൻ്റെ സന്നിധിയിലുള്ളത് ഈ ഊട്ടുപുരയുടെ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് പാഞ്ഞാളമ്പലത്തിൽ രണ്ട് അടുക്കളയും രണ്ട് ഊട്ടുപുരയുമാണ് അത് ആദ്യം തെക്കു ഭാഗത്തുള്ള അടുക്കളയും ഊട്ടുപുരയും മാത്രമായിരുന്നു പിന്നീട് വേദ ത്രിസന്ധ എന്ന നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ തുടർച്ചയായ വേദസബര്യ ഇവിടെ നടന്നപ്പോൾ മറ്റേ ഊട്ടുവരയിൽ സ്ഥലം മതിയാവാഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും പുതിയൊരു അടുക്കളയും ഊട്ടുവരയും നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായത് അന്ന് തടിയും മറ്റും കിട്ടാൻ വിഷമമില്ലാത്തത് കാരണം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതൊക്കെ നടന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് വളരെ ശോചനീയാവസ്ഥയിലാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടുവര അത് അടുക്കളയും എല്ലാം അതേ രീതിയിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് കേടുപാടുകൾ തീർക്കണമെന്നുണ്ട് അതിനായി എല്ലാവരും സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വലിയ വലിയ സ്പോൺസർമാർ വന്ന് ഈ കൂട്ടുപുര അതേ രീതിയിൽ തന്നെ പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് കേടുപാടുകൾ തീർക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനായുള്ള ശ്രമം ദേവസ്വം നടത്തി വരികയാണ് അനവധി അതിരാത്രങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച യാഗഭൂമിയാണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ പുരോഗമന ആശയങ്ങളെല്ലാം പിറവി കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് പാഞ്ഞാളപ്പന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ നിന്നാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പാഞ്ഞാളപ്പൻ പാഞ്ഞാൾ നിവാസികൾക്കും ഭക്തജനങ്ങൾക്കും സർവ ഐശ്വര്യം പ്രദാനം ചെയ്ത് നിലകൊള്ളുന്നു മനോഹരമായ ഈ ക്ഷേത്രകുളത്തിലെ താമരപ്പൂക്കൾ കൊണ്ടാണ് പാഞ്ഞാളപ്പന് ചാർത്തുന്നത് ഈ യാഗഭൂമിയിൽ ഈ പുണ്യഭൂമിയിൽ ക്ഷേത്രായനത്തിന് കാലുകുത്താൻ സാധിച്ചത് വലിയ പുണ്യമായി കരുതുന്നു